can push, gotta dive. For each, it's a different ride. Kew bata she kore glide. Kew flip kore ho chot kai. Twist and turns, the ashen jai. Just keep your drive. Lege taka jai. Cause life is a skateboard. Life is a skateboard. With Armin Musa. Only on Radio Footy 88 FM. 88 FM. Hi everyone and welcome back to another episode of Life is a Skateboard on Radio Food Day 8 FM. I'm Armin Musa, your host, and um, I'm going to talk about the next episode of the known face of the known face about other people skateboarders high and lows. So let's welcome the lovely, talented, and beautiful Pia Jannatul. Hi. Hi. I love what you're wearing. I just have to say that because. <laughs> Thank you. It's, it's I think so it's very good. Just you look so like casually put together. I I, I love that. And I think kyo um Toma Kem Tomke to Miguel Dakika and Amyok on the Chini. But Kyo Tomake Dekle Shop Shama Monhaj, you always look very comfortable. That is something like where even if you're in like a gown or in a t shirt, I always feel like you're very comfortable in your skin. Yes, and our uh, I mean, just to makeup, I mean, time di. That thing, I mean, basically time di. I'm natural skin report. So, that confident, I mean, automatically basically chola. So, I think our journey, that when shop kuchhi comfortable feel kara hoye jaye. That's so nice, and I think um, it's very interesting because obviously. J Pori Chota Shobai instantly uh which is model. Tomar Otar Shata Aro Duita Pori Chayache, which is you're also a lawyer and you're an entrepreneur. And Mane, that's just that's crazy. But Tomar Moto acta visually, you know, Amra Shobai Jani that you're one of the tallest uh, models in, in Bangladesh and doing like supermodel. My mom says, I feel like a model for supermodel. But you're also running two businesses and you're practicing law. So, what do you do? I don't know. 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 My ambition, my goal, my dream was always very big. I don't know. 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 Let's try. Let's, let's try to give my best. Still, I'm trying. So, I think I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. But how do you, I mean, Amar Proshno, her oneki jante chaibaje, jar onek shock, Amar onek shock, onek gulak, onek jinch korti chagare. Kunotar teki, mane, kunot actor the palo her journal, do you have a strategy, Jami, eta egg botcher corbo while on the ta corbona? How do you do all of them? Now, Amar shop chiji borrowed his genius, Tami, Kokuno, Konoki Chujuno, Konoki Chukuit Korina, Oneke Takamonika, the kids, Jamar, I want to break me like me. Ami acta, thin mash actor break chair shop kitchen ticket. মানে এটা এটা আমি বলছি না এটা এটা সব সময় কাজই দেবে বাট আমার জন্য আমি আমি জীবন এটা করে নিই বিকজ আই এম 32 আই এম ওয়ার্কিং 16 ইয়ার্স মানে 16 ইয়ার্স আমি আমার বয়স থেকে 16 ইয়ার্স আমি এখন পর্যন্ত কাজ করছি আমি কখনো কোন ব্রেক বলতে হয় আমি হয়তো বিদেশ গেছি ঘুরেছি দেশের দেশের মধ্যে অনেক ঘুরেছি কিন্তু এই কাজটা এখন করব না আমি বা মডেলিং থেকে আমি একটু ব্রেক চাই এটা আমি কখনো করিনি বা আমি ল তো আমি এজ আ লয়ার আই এম ভেরি প্রিটি নিউ রাইট আমি যদি ভাবে ধরি তো আমি সাত দিন কোর্টে যাব না এটা আমি চিন্তাই করতে পারি না হ্যাঁ আমি যদি কোনো একটা অন্য কোনো কাজে বিজি থাকি অনেক আচ্ছা ঠিক আছে বাট আমার ওইটাও মাথায় থাকে এই সাত দিন যে আমি এই কাজটা করছি না এটা কিন্তু আমার ঠিক করতে হবে সো একইভাবে আমার যে বিজনেসগুলো আছে ওগুলো ওগুলো চলে যাচ্ছে কারণ ওগুলো দেখা যায় কি আমি ওইভাবে টাইম দিই কোর্টে থাকলেও টাইম দিই মডেলিংয়ে যদি কোনো শ্যুট করি সেটাও আলাদাভাবে টাইম দিই ইন ফিজিক্যালি সামনে না থাকতে পারলেও হয়তো বা সারাক্ষণ আমার সাথে যারা কাজ করছে তাদের সাথে কথা বলা সো হয়ে যায় সব কিছু মিলান টপ অফ দ্যাট আমার মাদার মানে আমার টোয়েন্টি ফোর সো হয়ে যাচ্ছে ওয়াও সো the last one you said is your biggest job is being a mother yeah so actually how much of that changed baki tinta job when you had your kid or would you say that was a really big challenge for you 
হ্যাঁ চ্যালেঞ্জ তো বটে চ্যালেঞ্জ তো প্রত্যেকটাই বাট আমার আমি বলবো যে প্রত্যেকটা চ্যালেঞ্জ আমার জন্য আমার বাচ্চা বাচ্চার যেই টোয়েন্টি ফোর সেভেন মানে লাইক ইউ আমি আমার কোর্ট হয়তো বা সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত বা সন্ধ্যা পর্যন্ত চিন্তা করলেই হচ্ছে আমার পরের দিন আমি হয়তো বা চিন্তা করতে 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 পারছি বা মাঝখানে দুই দিন ব্রেক থাকছে বা একটা সময় হয়তো আমার খুব বেশি কাজ নেয় মডেলিংয়ে বা আমার বিজনেসে মোটামুটি সব কিছু ঠিক যাচ্ছে কিন্তু সব ঠিক থাকলে আমার টোয়েন্টি ফোর সেভেন কিন্তু আমার বাচ্চাকে নিয়ে আমার আমি সামনে না থাকলেও কিন্তু আমার প্ল্যানটা করে দেওয়া লাগে যদি ইনকেস নাও থাকি তো সেখানে আমি বলবো কি ওই চ্যালেঞ্জটা আমার জন্য খুব ইজি হয়ে গিয়েছে কারণ আমার বিকজ অফ মাই ফ্যামিলি মাই হাজব্যান্ড মাই মাদার ইন ল মাই ফাদার ইন ল সো দে আর সো মাচ হেল্পফুল অ্যান্ড আম সো গ্ল্যাড দ্যাট দেয়ার আর সো মেনি পার্সন এক্সেপ্ট মি দ্যাট হু লাভস মাই সান মোর মে বি মোর দ্যান মি সো দ্যাটস আ ইউ নো দ্যাটস আ ভেরি বিউটিফুল ফিলিংস সো একটু একটু হলেও মানে আমি যদি কখনো নাও থাকি আমার ছেলের কখনো খারাপ থাকবে না সো ওই চিন্তা থেকে আমার সবসময় খুব রিল্যাক্স ফিল করি আর মানে আর একটা জিনিস আছে আমি অ্যারেসকে যখন আমার ছেলের নাম অ্যারেস আমি ওকে যখন রেখে যাই মানে আমি তখন সকালবেলা যে ঘুমায় থাকে তো অনেক সময়ের জন্য বাইরে যাওয়া বাইরে থাকতে হয় তো আমারও খারাপ লাগে ও মাই ঘর আমি কতক্ষণ অ্যারেসকে দেখছি না অ্যারেস মানে মাম্মা মাম্মা ও মাঝে মাঝে ফোনে কথা বলে এরকম বলতে থাকে খারাপ লাগলেও বাট আমাকে বুঝতে হবে আমার ইন্ডিভিজুয়াল পার্সন আমার ছেলে যখন বড় হয়ে যাবে আমি তখন হঠাৎ করে যেটা মেয়েরা সবসময় বলে হ্যাঁ আমার বাচ্চাটা বড় হবে তখন আমি কাজ শুরু করবো নো তুমি বাচ্চা বড় হবে তোমার জন্য কেউ কাজ নিয়ে বসে নাই তোমার জন্য একটা সময় পর তোমার বাচ্চা যখন ষোলো বছর সতেরো বছর হবে সে যখন বিজি হয়ে যাবে তার পড়ালেখা ক্যারিয়ার নিয়ে ইউ আর দ্য ওয়ান তখন তাকে ব্লেম করবো তোমার জন্য আমি আমার লাইফ নষ্ট করে দিচ্ছি দ্যাটস নট গোনা হ্যাপ ডোন্ট ডু দিস মানে বাচ্চার প্রবলেম দিও না দ্যাটস ইউর চয়েস ইউ আর দ্য ওয়ান হু চুজ দ্যাট দ্যাট আমি আমি আমার বাচ্চাকে ফুল টাইম দেবো বাট পরবর্তীতে বাচ্চা যদি তোমাকে সময় না দেয় তুমি বাচ্চাকে ব্লেম করো না রাদার দ্যান দ্যাট ইফ ইউ ফিল সো স্টে স্টে উইথ ইউর সান ওর ডটার ইফ ইউ ডোন্ট ফিল ওয়ার্ক অলসো গিভ টাইম টু উইথ গিভ টাইম টু হিম ওর হার সো এই ব্লেমিং গেমটা থেকে দূরে থাকা আমার মনে হয় মেয়েদের যে ভিকটিম ভিকটিম সাজা আর ব্লেমিং গেম এইটা থেকে দূরে থাকতে হলে মেয়েদেরকে নিজেদের কাজ কাজ করতে হবে হ্যাঁ অ্যান্ড এসপেশালি আই আই থিঙ্ক ফাইন্যান্সিয়ালি একটা 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 সাইড আছে যেটা আমরা মানে ইফ ইউ ইফ ইউ ফাইন্যান্সিয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট তখন আসলে মানে ছেলে মেয়ে বাবা মা হাজব্যান্ড ইউ আর নট ডিপেন্ডেন্ট অন এনি ওয়ান ওই সাইডটা রাইট আর ফিনান্সিয়ালি সলভেন্ট হওয়া আমি তো বলবো কি এটা ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে যে কোনো মানুষের হাজব্যান্ড ওয়াইফ বাবা মা যতই সলভেন্ট থাকুক না কেন প্রত্যেকটা মানুষের নিজে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হওয়া খুব জরুরি ফিনান্সিয়ালি সো এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট বাট তুমি ষোলো বছর বয়স থেকে কাজ করছো মানে হোয়াট মেড ইউ ওই ওই বয়সে আসলে আমরা বেশিরভাগ মানুষ আমরা ভাবতেই পারি না যে আমরা ক্যারিয়ার করবো তখন আমরা মানে হয় না ক্যারিয়ার নিয়ে আমিও তখন ভাবিনি ক্যারিয়ার নিয়ে তখন আমি ভাবিনি বাট আমার ফ্যামিলিতে কিছু ইনসিডেন্ট হয়েছিল এমন কিছু ইনসিডেন্ট যেখানে যে এমন কিছু কথা কেউ আমাকে বলেছিল আই ওয়াজ নট রেডি অ্যাট দ্যাট এইজ মানে হয় না যে খুব টিন এইজ বয়সে গায়ে লাগে আহ তুমি আমাকে কথাটা বলছো এই কথাটা বলছো আমি নট গোনা ঠিক দ্যাট শেট সরি সো আমি তখন থেকে চিন্তা করেছি যে আমি নিজে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হব ক্যারিয়ার ওয়াইজ কি আগাবো জানি না বাট আমি চিন্তা করছি কি না আমি কারোর উপর ডিপেন্ডেবল যেন না হতে হয় নট মাই প্যারেন্টস আর নট উইথ নো নট উইথ এনি ওয়ান এলস তখন থেকে সো ওখান থেকে থাকে না যে যখন আমাদের গোল অনেক বেশি বড় থাকে সবসময় বলা হয় তুমি ওটাকে ছোটো করো আরও ছোটো করো আরও ছোটো করো ছোটো করতে করতে তুমি তখন তুমি পেয়ে যাবা তুমি কি হ্যাঁ তুমি কোথায় যেতে চাও বাট এত বড় করে তুমি ঠাস করে বুঝতে পারবো না সো আমি ছোটো করতে করতে আমার কোনো বড় তখন গোলই ছিল না করতে করতে আমি এগোতে এগোতে চলে আসছি আই মানে আমার আসলে আই আই রেড মেনি টাইমস যে মডেলদের ক্যারিয়ারই আসলে ওই অল্প বয়স থেকেই ইউজুয়ালি হয় অ্যান্ড ইট ইজ সাপোজ টু এখন কি সেটা আছে এখনো যে ষোলো বছর থেকে সে আমার মনে হয় আরও আরও আগে শুরু করা উচিত তাই বিকজ আমার দেখো মডেলিংয়ের এত বড় একটা সময় স্ট্রাগলিং পিরিয়ড থাকে অ্যান্ড বাই দ্যাট টাইম তুমি সে এটা শুনতে খারাপ লাগলো বিউটি ইউথ এটা খুব একটা অল্প সময়ের জন্য যদি তুমি চলতে থাকো এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি খুব বেশি সময়ের জন্য না তো 
তুমি স্ট্রাগল হয়ে তুমি করতে করতে তুমি যতক্ষণ স্ট্যাব্লিশ হবা তখন ততদিন দেখবা তুমি টাইম আপ বিকজ দেয়ার আর সো মেনি নিউ গার্লস নিউ বয়েজ ইন টাউন সো আমার মনে হয় যত আর্লি স্টার্ট করা উচিত তত করা যায় তত বেটার এবং অবশ্যই যারা মর্নিং করে এটা আমি বলবো আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে ইনফ্যাক্ট অনেক ক্ষেত্রে বাইরের প্রেক্ষাপটে আমি বাইরে অনেক কাজ করেছি যে মডেলিং এর পাশাপাশি আর একটা কোনো কিছু রাখা উচিত কিছু না হলে অ্যাটলিস্ট মডেলিং এর যে অন্যান্য ক্যারিয়ার গুলো আছে কোরিওগ্রাফার স্টাইলিস্ট অর্গানাইজার আমি সব সময় চেয়েছিলাম যে আমি যে প্রফেশনে থাকবো খুব রেসপেক্ট নিয়ে থাকবো মডেলিং যে মানুষ না বলে যে ও বয়স হয়ে গেছে এখনো কাজ করেই যাচ্ছে মানে থাকে না মানুষ টন্ট করে আমি যেমন আমি এখনো কাজ করি আমি বাট যে কাজটা আমি করতে চাই সেই কাজটা আমি করি বাট ইটস নট লাইক দ্যাট যে আমি আমার এটা এখন মেন প্রফেশন তো বাইরে এর বাইরে আমি দুটো প্রফেশন আর ওইটা অনেক আগে থেকে স্টার্ট করেছিলাম যাতে স্ট্যাবলিশ হয়ে যায় না আলহামদুলিল্লাহ স্পিকিং অফ রেসপেক্ট আমি আই আই নো মেনি পিপল হ্যাভ যে যারা তোমাকে ফলো করে আই থিঙ্ক ফাইভ সিক্স ইয়ার্স গো না কি আরও বেশি মানে ইউ রিয়েলি not only stood up for yourself but as the modeling profession jokhon you know i know that you had a really stunning photo shoot in a black swimsuit i think it was a black swimsuit or um and i remember that when it was like all over the internet shobai dekhche i'm trying to remember the uh, photographer's name but you've always been very bold with your চয়েসেস মানে কখনো যে আমি বাংলাদেশের মডেলস আমাকে একভাবে ড্রেস করি বলছি ইন্টারন্যাশনাল মডেলিং যা যেরকম হচ্ছে ওরকমই দেখেছি তোমাকে সবসময় অন সোশ্যাল মিডিয়া সো ওই জায়গাটার থেকে আই ওয়ান্ট টু সে হোয়াট উড ইউ ইভেন আমাকেও তুমি কী অ্যাডভাইস দেবে যে আমরা যারা ধরো হু ওয়ান্ট টু বি মডেলস ওর হু ওয়ান্ট টু ড্রেস ফ্রিলি ওর ওয়ান্ট টু ইউ নো আমার মনে হয় কি সবার আগে জিনিসটা দরকার যে আমি কি করব সেটা নিয়ে যেন আমি পরবর্তীতে রিগ্রেট না করি আমি কি করব এটা নিয়ে যেন আমি রিগ্রেট না করি তাহলে আমি যেটা করব আমার কাছে সেটাই খারাপ মনে হবে সো রিগ্রেট যদি না করতে চাই তাহলে আমার নিজের প্রতি সেই কনফিডেন্সটা থাকা লাগবে এবং মাঝে মাঝে কনফিডেন্স থাকলেও হয় কি আমরা ছোটোবেলায় আমার মনে আছে ক্লাস থ্রি বা ফোরে প্রথম লাইনটা যেটা পড়েছিলাম আই থিঙ্ক সমাজে যে মানুষ সামাজিক জীব আলটিমেটলি ইউ হ্যাভ টু লিভ উইথ দ্য সোসাইটি হ্যাঁ সো সোসাইটিকে আমি সোসাইটির কথা সব কথা শুনতে হবে তা না বাট সোসাইটিকে বাদ দিয়েও আমি চলতে পারবো না সো আমি যখন দেখেছি আমি আমার পরিধিটা আস্তে আস্তে বড় করছি ইউনো আমি খুলনা থেকে অলরেডি বের হয়ে আসছি যাই হোক না কেন আম নট গোয়িং ব্যাক টু খুলনা আম নট গোয়িং ব্যাক টু খুলনা দেন আমি মডেলিং এর পাশাপাশি আমার অন্যান্য ক্যারিয়ার দাঁড় করাচ্ছি আমি উপস্থাপনা করেছি আমি অ্যাক্টিং করেছি তো তখন আমার মনে হয়েছে কি যে আই নো ওয়ার আম ডুইং আমি বাইরে যে আমি অনেক মডেলিং আমি নিউ ইয়র ফ্যাশনে কে গিয়েছি আমি ইউরোপে কাজ করেছি সো আমার মনে হচ্ছে কি যে আমি আমি যদি আজকে যদি বাংলাদেশে আমি কোনো প্রবলেম ইনকেস ফিল ফিল করি আমি আই ওয়াজ রেডি টু লিভ লিভ দ্য কান্ট্রি আমার যদি এরকম আমার কখনো লাগতো লাগেনি আমি হয়তো বা আরও একটু বেটার জায়গায় আছি সো আমার লাগেনি কিন্তু আমি যে কাজটা করি সেই কাজের সর্বোচ্চ যে জায়গাটায় আমার যদি যাওয়ার ক্যাপেবিলিটি থাকে আম গো ইউটিলাইজ এট অ্যান্ড আই ডেট এট ইন মডেলিং অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম ওয়ে আম আম টেলিং ইউ আমি এখন প্র্যাকটিস করছি হাইকোর্টে আমি কিন্তু এখানেও করবো হ্যাঁ সো এক একটা জায়গার এক একটা ইয়ে তো আমি সেদিন বলছিলাম যে অনেকে বলে মানে আমি খুব একেবারে খুব র একটা বাংলা বলি সো আলটিমেটলি বলে যে হয় না মানে মডেলার কী করে কাপড় পরে কাপড় পরে কাপড়টা দেখায় হ্যাঁ তো বলে মানুষ মডেলার শরীর বেঁচে কাজ করে লয়াররা মুখ বেঁচে কাজ করে সো এটা হচ্ছে বাংলা কথা বাংলা প্রবাদ যে যখন আমরা ইয়ে করি তো আলটিমেটলি যেটা যেখানে কাজ সেটা আমি ঠিক করে করি সেটা এবং সেটাতে আমি যদি কমফোর্টেবল হই কে কী বলছে না বলছে চিন্তা করার দরকার নেই বাট কিছু কিছু ক্ষেত্রে চিন্তা করতে হয় আমি আদৌ সেখানে ঠিক জায়গায় আমি ফিট জায়গায় আছে কিনা কারণ আমি 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 জানি যে আমি খুব ভালো ইউনো মেবি আমার গুড মডেল অ্যান্ড অল বাট আমি খুব বাজে একটা জায়গায় আছে যেখানে মানুষ আমাকে মূল্যায়ন করতে যাচ্ছে না জানি না সেখানে আমি থাকবোই না অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য রিজন আমি বলবো আমি আমি ইচ্ছা করলে মডেলিংয়ে আরও বেশি টাইম দিতে পারতাম আমি যতটুকু টাইম দিই আমার মনে হচ্ছে কি না যে ইটস নট গোনা ওয়ার্ক 
অ্যাটলিস্ট ফর মি মানে মডেলিংয়ের ক্ষেত্রে আমি বলবো সেটা আমি করিনি সেটা হচ্ছে আমি অ্যাক্টিংটা ওইভাবে আমি করিনি কারণ আমার মনে হচ্ছে যে অ্যাক্টিংয়ের যে আমাদের যে অবস্থা এখন আছে আমি মনে করি যতটুকু আমার ট্যালেন্ট আছে সেটুকু আমি ইউটিলাইজ ঠিক মতো এখানে করতে পারবো না রাইট সো আমার মনে হচ্ছে যে আমার সময় এখানে না ওয়েস্ট করা ঠিক হবে তো তোমার যে লাস্ট যেটা কোয়েশ্চেনটা ছিল যে মানুষকে আমি জানতে হবে যে আমার নিজের কতটুকু মূল্য এবং যে জায়গা আছে সেটা রাইট প্লেসে আছে কিনা আমি জানি এটা খুব টাফ এখন মানে বলা খুব ইজি বাট এত বছর হয়তো বা কাজ করতে করতে আমার জন্য অনেক কিছু ইজি হয়ে গেছে এবং তোমার সাথে কথা বলতে বলতে আমি আমি যখন আজকে বাসায় ব্যাক করছিলাম তখন আমি চিন্তা করছিলাম যে আমি আজকে হয় না খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস শিখেছি আমি আমার কাজের ক্ষেত্রে সেটা তুমি মডেলিং বলো বা ল বলো বা বিজনেস বলো যতটুকু আমার প্রত্যেকটা যে একটি স্কিল লাগে রাইট স্কিল যতটুকু আমার অ্যাডাপ্ট করতে হয়েছে যতটুকু শিখতে হয়েছে মডেলিংয়ের জায়গা ল এর জায়গায় আমার তার থেকে বেশি শিখতে হয়েছে হাউ টু হ্যান্ডেল পিপল রাইট যতটুকু মানুষ ভাববে পুরুষ মানুষেরা আমাকে বিরক্ত করেছে তার থেকে মানে কাজ কাজের থেকে পুরুষ মানুষকে আমাকে যেন বিরক্ত না করে যতটুকু আমার শিখতে হয়েছে তার থেকে আমার বেশি শিখতে হয়েছে মেয়ে মানুষ যেন আমাকে বিরক্ত না করে সেটা শিখতে হয়েছে সো সব জায়গায় যে মেয়েরা মেয়েদেরকে এত বিরক্ত করে আমি বলবো মানে উঠতে দিতে চায় না সো এটা আমি ইয়েতেও ফেস করেছিলাম মডেলিংয়েও যখন ফার্স্ট এসেছি তখনও ফেস করেছি এখন আমি যে প্রফেশনে কাজ করছি সেখানেও ফেস করছি সো ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং যে আমাদের মেন যে কাজটার জন্য আমরা যেখানে আসি সেই কাজের থেকে আমার চারপাশের যে অ্যাম্বিয়েন্স সেটাকে আমার ঠিক করা লাগে আগে আমি আমার কাছে মনে হয় যে আমি যেটা মানে বুঝতে পারলাম যে সব জায়গাতেই একটু চিন্তা করে আর একটু কনফিডেন্স নিয়ে তুমি কাজ করছো মানে ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য কনসিকুয়েন্সেস যদি ভুল জায়গায় ভুল কাজটা করি তাই না এটা এটা তুমি চিন্তা করো সো ইটস নট মানে একটু একটু ক্যালকুলেশন আছে তোমার কাছে ইয়াস আমার আমার চেষ্টা করি আমার প্রত্যেকটা কাজেই ক্যালকুলেশন একটু ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশন করে চলতে মানুষ আমাকে মানে আমাকে যে আমার খুব কাছে ফ্রেন্ডরা বলো তুমি বেশি ক্যালকুলেটিভ বেশি চিন্তা করে চলো না যে আমার যেহেতু অপশান আছে চিন্তা করার ক্যালকুলেশন করার ওয়াই নট যেমন আমি যখন বিয়ে করেছি বিশেষ করে আমি যখন বাচ্চা নেওয়ার চিন্তা করেছি আমি কিন্তু এগুলো সব চিন্তা করেই করেছি কখন বিয়ে করবো কখন বাচ্চা নেবো তো আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করছিল এসে বলছিল যে তুমি এগুলো তো হয়ে যায় বিয়ে হয়ে যায় বাচ্চা হয়ে যায় এগুলো তো ক্যালকুলেশন করে হয় না আস লাইক না আমার যতটুকু সময় দিয়ে যে কোনো কাজের আমার স্কিল ডেভেলপ করতে হয়েছে সেটা মডেলিং এর ক্ষেত্রে হাঁটা বা পৌষ বা আমার বিজনেসের ক্ষেত্রে স্টাফ ম্যানেজমেন্ট সেলস রিপোর্টটা কিভাবে ঠিকঠাক আছে কিনা দেখা বা আমার লয়ের ক্ষেত্রে হিয়ারিং কীরকম কী করতে হবে বা ড্রাফটিং কীভাবে করতে হবে রিটার ড্রাফটিং কীভাবে করতে হবে সব কিছু মিলে তার থেকে আমি বলবো কি সবচেয়ে বেশি হচ্ছে টু ম্যানেজ ওমেন not men wow so women have been in your biggest challenge yes well like that's very sad when i'm asking it's very sad can we are the very sad yeah, in a sense when a con khetre do you face a lot of jealousy yes okay very much mane ebong seta emon porjaye seta eshe literally ami bujhte parchi amar profession e khoti hocche amar profession er khoti hocche mane ami je profession e amar career wise khoti hocche amar mentally আমাকে খুব বিজি রাখছো যে নিয়ে চিন্তা করতে করতে আমি অন্য জায়গায় আমি চিন্তা করতে পারছি না দ্যাটস ভেরি 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 ব্যাড ইয়া অ্যান্ড মানে ইভেন তো আমি জানি যে লিগাল প্রফেশনে অনেক কম্পিটিশন বা ইয়ে হয় বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক মেল লয়ার্সদের মধ্যে এই নেগেটিভিটিটা আসলে জাস্ট কাজ পর্যন্ত আই থিঙ্ক ফিমেলদের সাথে আরেকটু মানে দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট 
তুমি চিন্তা করছো এটার বিষয়ে যে কেউ আমাকে একটা নেগেটিভলি দেখছে বা জেলাসি করছে ইট নেগেটিভলি দেখলে জেলাসি করলে আমার কোনো যায় আসে না মানে আই এম ভেরি মাচ কনফিডেন্ট টু হ্যান্ডেল দিস বাট যখন মনে করো কেউ ইন্টেনশনলি ক্ষতি করছে কথা বলছে তখন এটা প্রবলেম হয়ে দাঁড়ায় পিছনে তো মানুষ কথা বলবে কিভাবে ওই জায়গাটাকে মানে নিজেকে কিভাবে আমার খুবই বাজে অ্যাঙ্গার ইস্যুস আছে সো আমি চেষ্টা করি খুব ইউনো মানে আমি তো একটু ওয়ার্ক আউট ফ্রি কাছি সো স্ট্রেসটা আমার কমায় ওখানে আমি এই দানিক চিন্তা করছি ও আমার এখন মেডিটেশন হয়তো বা আবার ঠিকঠাকভাবে স্টার্ট করতে হবে অ্যান্ড সবচেয়ে যে বড় যে এটা করি মানুষ যেটাই করুক না কেন আমি জানি সে এটা করছে আমি আমার কাজটা আরও ভালো করে করার চেষ্টা করি রাইট আমি আমার কাজটা করি বিকজ দ্যাট উইল শো আলটিমেটলি যে যাই বলুক তার মানে যে কাজটাতেই আসলে তোমার অনেক ফোকাস আর তার মানে তোমার অন্য জিনিসের জন্য সময় অনেক কম খুবই কম বিকজ এত কিছু করছো সো হাউ ডু ইউ ব্যালেন্স ইউর এই নেগেটিভিটি ওর এতগুলা কাজ কিভাবে হাউ আর ইউ ব্যালেন্সিং ইট যদি কেউ জানতে চায় যে আমিও ধরো আমার কাজের বাইরে আরেকটা কিছু করতে চাই ছোট একটা বিজনেস করতে চাই বা আই ওয়ান্ট টু বি আ মম হোয়াট উড ইউ অ্যাডভাইস দ্যাম আমার মনে হয় প্রায়রিটি ওয়াইজ কাজ করলে অ্যান্ড ডিসিপ্লিন একটা যদি লাইফ থাকে তাহলে আমার মনে হয় সব কিছু ইজি হয়ে যায় প্রায়রিটি অ্যান্ড ডিসিপ্লিন সো ডিসিপ্লিন ডিসিপ্লিনের মধ্যে তোমার ঘুম হেলদি খাওয়া ওয়ার্ক আউট তোমার যে কাজ নিজের জন্য সময় বের করা এবং এগুলো করলে তুমি আরও টাইম তোমার নিজের জন্য পাবে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স বাট টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স তো প্রতিদিনই আসে আমাদের লাইফে সো আর ইউ ভেরি ফোকাসড অন ইউর এই যে যেটা বললে ঘুম খাওয়া ওয়ার্ক ভেরি মাচ ভেরি মাচ এবং কেউ যদি ভাবে আমার খুব রোবটিক লাইফ নট এট অল লাইক আমি আই লাভ টু গো টু দ্য পার্টি আই লাভ টু হ্যাং আউট উইথ মাই ফ্রেন্ডস অ্যান্ড অল সো ওইটার জন্য আমার টাইম আছে আলাদা কিন্তু আমি যেটা খুব খুবই স্ট্রিক্টলি মেনটেন করি আমি আমার ফান লাইফের জন্য যেন আমার পার্সোনাল লাইফ অ্যান্ড প্রফেশনাল লাইফ ক্ষতি না হয় এটা আমি খুবই স্ট্রিক্টলি মেনটেন করি পিয়া আমাদেরকে বলছে যে আসলে জীবনের এতগুলার অ্যাসপেক্টস ইনক্লুডিং কাজ নেগেটিভিটি বাইরের মানুষ ওগুলো তুমি হ্যান্ডেল করো বাই হ্যাভিং আ ব্যালেন্সড অ্যান্ড ডিসিপ্লিন লাইফ রাইট অ্যান্ড সো মানে হাউ উড ইউ হাউ উড ইউ ক্যারেক্টারাইজ লাইক এ পিয়ার্স ডেইলি সর্ট অফ মানে পিয়ার লাইফটা আসলে একটা অ্যাভারেজ ডেতে কীরকম হয় ডু কোনটার উপরে ফোকাস বেশি আর ইউ স্টিল ইভেন তো এখন বেশি লত লত দিকেই আছো আর ইউ স্টিল ওয়ার্কিং অন মানে বিউটি অ্যান্ড হেলথ অ্যান্ড ফিজিক্যাল ফিটনেস ও ইয়েস অ্যাবসলুটলি দ্যাটস মাই পার্সোনাল লাইফ এবং ওইটা আমার কাছে আমার পার্সোনাল লাইফ সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট লাইক আমার ফ্যামিলি আমার হেলদি লাইফ মাই মি টাইম মাই ওয়ার্ক আউট এটা আমার কাছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট তারপরে সব কিছু তারপরে খুব তারপরে মডেলিং তারপরে মাই বিজনেস সো সবার আগে আমার নিজের লাইফ আমি যদি নিজে ঠিক না থাকি কিছু ঠিক থাকবে না একদম আই আই কমপ্লিটলি এগ্রি আমি অ্যাকচুয়ালি আমি নিজে পার্সোনালি এত সময় খরচ করি এগুলোর উপরে মাঝে মাঝে মনে হয় যে আচ্ছা আমার মনে হয় আরেকটু অ্যাকচুয়াল কাজটা করা উচিত কিন্তু আমি জানি যে এই এই চার পাঁচটা জিনিস ঠিক না রাখলে আমার কাজটাও আমি একদম ইয়া I know that. Like even when I was here, I was here and I was just been on the laptop, laptop and then I'm like, I have to half an hour, I'm not going to feel fresh, I'm not going to feel fresh myself. আমি প্রায় যখন হাঁটতে বের হই ধর রাতের বেলা 
or uh, with my friends and everything we see all these dogs amar basha samne they are just there at a specific time ache 12 tar dirat 12 ta na 12:30 tar dike je ora ekdom shob khula amar basha samne surround kore the reason is that pia feeds about মানে টুয়েলভ ডগস বারোটা ডগস কাজ ক্লোজ টু দ্যাট ডিনার এভরি নাইট রাত বারোটার সময় ওয়েদার আমি হাঁটতে পেরেছি আবার বাইরে থেকে ফিরছি উইদাউট ফেল পিয়া ইজ দেয়ার উইথ দ্য ফুড ফর দ্য ডগ সো আই লাভ টু নো হাউ দ্যাট অ্যাসপেক্ট অফ ইউর লাইফ কেম অ্যাবাউট সো দ্যাটস ইন্টারেস্টিং কীভাবে আসলো সেটা যদি বলি ইট ওয়াজ নট লাইক দ্যাট যে আমি খুবই ছোটোবেলা থেকে অ্যানিমেল লাভার বা ওরকম হ্যাঁ আমার আব্বাকে দেখেছি সে সব সময় খুব পছন্দ করত অ্যানিমেলদেরকে বাট ওই ওখান থেকে আমি যে কিছু নিতে পেরেছিলাম তা ঠিক না আমি যখন জিম করে স্টার্ট করি গুলশান ক্লাবে তখন ওখানে একটা বিড়াল ছিল রামফি সো গুলশান ক্লাবে থাকতো তো ও ও আমি আর ফারুক যেতাম জিমে আমি আর মাই হাজব্যান্ড তো ও দেখতাম কি আমাদের পিছু পিছু পিস করে আসতো আবার যখন চলে আসতাম আবার পিছু পিছু করে ওই 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 দৌড় পর্যন্ত আসতো তো ওখান থেকে দেখলাম যে ও এসে চুপ করে বসে থাকতো ওরকম না ওকে খাবার দিতাম বা কিছু তো ওখান থেকে দেখলাম একটা সময় মায়া চলে আসলো সামা ওকে আমি বাসায় নিয়ে চলে আসি একটা সময় অনেক এক কিছুর পর আমি ওকে বাসায় নিয়ে চলে আসি মনে আছে ওই দিন হ্যাঁ তখন বিড়াল ধরতেও পারতাম না একদিন আমার ড্রাইভার গাড়িতে ঢুকালো তারপরে ফারুক এসে গাড়ি থেকে বের করলো তো ওখান থেকে আমার কাছে একটা ইয়ে আসলো যে অ্যানিমেলস ওরা কখনো আর যাই করো ওদেরকে খেতে দিই না দিই ওরা কখনো ক্ষতি করবে না অ্যান্ড দে আর সো হেল্পলেস অ্যান্ড উই আর সো ব্লেসড অ্যাজ হিউম্যান বিং আমাদের যদি মানুষ বলে না যে মানুষ খেতে পায় না আপনারা কুকুর বিড়ালদের খাওয়ান মানুষ যদি খেতে নাও পায় বাট মানুষ এক্সপ্রেস করতে পারে যে আমার খিদা লাগছে বা তাকে দেখে আপনি বুঝতে পারবে তুমি বুঝতে পারবো ওর শরীর খুবই খারাপ উই হ্যাভ টু ডু সামথিং ফর দ্যাম বাট অ্যানিমেলদের এটা নাই সো আমার মনে হয় দিস উই লিভ ইন দিস বিউটিফুল ওয়ার্ল্ড ইট দিস ইজ নট ফর অনলি ফর আস বাট অলসো ফর দ্যাম অ্যান্ড উই শুড শো সাম হিউম্যানিটি টু দ্যাম একদম একদম এটারই হিউম্যানিটি তো এইটাই যে আমরা তো অ্যানিমাল ওদের মতো বড় মানে ওই ওদের থেকে আমরা একটা ডিফারেন্ট সেট অফ স্কিল পেয়েছি আমাদের ব্রেন আমাদের কথা বলা আমাদের কমিউনিকেট করার সো আই আই রিয়েলি লাভ দ্যাট বিকজ এটাই আমি অনেক শুনি যে মানুষ খেতে পায় না আমরা পশু পাখিদেরকে কেন এত সার্ভ করছি আই থিঙ্ক দ্যাটস রিলি বিউটিফুল যে এই পৃথিবীটা আমাদের একার না একার না সেটা আমাদের একার না এবং কিন্তু আমরা ব্যবহার করি যেন আমাদের একার আমরা যে শহর বানাই বিল্ডিং বানাই মানে সো তখন তো আমাদের একটা রিটার্ন করা উচিত যে আমরা এত কিছু করছি আমাদের প্রিভিলেজ থেকে হ্যাঁ আর লেস উই ক্যান ডু যেটা আমি দর্শক যারা দেখছে তাদের উদ্দেশ্য বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে আপনি বা কেউ যদি অ্যানিমেল লাভার নাও হয় অন্যরা যারা কাজ করছে অ্যানিমেলদের জন্য অ্যাটলিস্ট খাবার দিচ্ছে বা একটু থাকতে দিচ্ছে তাদেরকে মানা করবেন না আমি আমি এটা দেখি অনেক অনেক আমি এটা ফেস করি হ্যাঁ আমাদের সোসাইটিতে কেউ করলেও তাকে মানা করে দ্যাট ইজ ট্রু আমি আসলে এটা এটা নিয়ে আগে ভাবি নাই কিন্তু অনেকেই হয় যাদের ন্যাচারালি আসে অ্যানিমেল লাভ যেটা ওদেরকে আবার থামিয়ে দেয় যে কেন করছো বা মানা করে ফ্যামিলিস থেকে সো মাই নেক্সট স্টেপ ইস লাইক আমি প্রাণী কোলা নাইন আছে আমাদের একটা ওইটা নিয়ে আমি ঠিকভাবে কাজ করতে চাই যারা এরকম অ্যানিমেল খুলছি যেটাকে বলবো হ্যাঁ তাদের এগেনস্টে আমি কাজ করতে চাই মানুষটা এগেনস্টে সে যদি মানে দিস ইজ নট অনলি ফর দিস ইজ নট অনলি ফর ইউ টু লিভ দে হ্যাভ অলসো দ্য রাইট টু লিভ প্রপারলি পিয়া থ্যাংক ইউ তুমি আসলে অনেকগুলো এলিমেন্ট নিয়ে আমাদের সাথে আলাপ করেছো ইনক্লুডিং ইউ নো facing um animosity from women um being a mother and your your stance as an animal lover and hopefully future of amra dekhbo je animals niye tumi onek kaaj korcho eta shune ashole ami amar mon bhore geche karon ei jaga ta theke i think bangladesh e onek lacking ache and ami khub khushi holam shune je tumi eta niye kaaj korcho karon ei deshe mane ei deshe eta ekta lacking ache definitely Yeah, hopefully. Together we can do a lot of things. Yeah, I, I hope the audience is listening when you say that I'm going to talk about how much it's going to happen. I'm going to talk about how much it's going to happen. So, I'm going to talk about how much it's going to happen. I'm going to talk about how much it's going to happen. I'm going to talk about how much it's going to happen. It's not a short answer, long answer. Jeta um, itcha. So, what is the, your most favorite food? Jeta itcha, you can eat it. Rice bath. 
আমার একটা পরিমাণ আছে যে মানুষ <laughs> 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 ছেলে হলে আমাদের হয়তো শুনতে হতো না কোন জিনিসটা তুমি সবচেয়ে বেশি দোকানে গিয়ে কিনো কোন একটা শখের আইটেম আমি অনেক প্রচুর কাঁচা বাজার করি আমি তো মানে অনেক বাজার করি তোমার সব রান্নার এক্সপেরিমেন্ট যেটা তুমি একদম পছন্দ করো না সেটা আমি বলবো না কোনো বাট আমি আই উইশ আমরা আর একটু ক্লোদিং নিয়ে আর একটু আর একটু কমফোর্টেবল হতাম মানে মানে আমি আমি ইচ্ছা করলে যদি আজকে এখানে একটা হট প্যান্ট বা একটা কিছু পরে চলে আসতে পারতাম আমার চিন্তা যদি না করা লাগতো আমার জন্য আরও রিল্যাক্সিং লাগতো আমার চিন্তা করতে হয় আমি কোথায় যাচ্ছি এবং ট্রাস্ট মি আমি কোর্টে যাওয়ার পর থেকে আমার এত চিন্তা করতে হয় এত চিন্তা করতে আগে এত করতে হতো না বাট আর এই প্রফেশনে যুক্ত হওয়ার পর থেকে আরও অনেক বেশি করতে হয়েফিনেটলি স্ট্রাগল উইথ এই মডেল অন্টারপ্রিনিয়র লয়ার আর একটা যদি কারিয়ার করতে পারতে তাহলে কোনটা হতো আমি যদি নিজে কখনো হোটেল টোটেল দিয়ে ফেলি নিজে আমি different elements i i think onik mera inspired hoy tomake dekhe ami i'm sure of it because tumi ashole khubi amader entertainment industry te tumi ashole nije ke eto sundor ekta self respecting jagar theke maintain koro i i really love it and i'm so so happy you could come and chat with us today thank you thank you so much that thank you for having me okay we'll see you guys next time this is armin musa signing off on life is a skateboard on radio 48 fm